Mi nombre es Juana Kenny, soy evaluadora del, del programa Chile Califica, que es de gobierno. Hoy día estamos evaluando un programa que se llama Contigo Aprendo, que corresponde al primer nivel de educación básica. Eh, yo vivo acá en Quillón. Eh, trabajo con una colega que ella vive en Castro, en este rato ella está evaluando a otro grupo de alumnos en Cultura. Hoy día deberían haber venido 12 alumnos, llegaron 5 personas y esto sigue el próximo año. O sea, ellos dan su primera prueba hoy día, tienen la opción de dar una prueba en abril del próximo año y otra en agosto del año 2012. Y es un proyecto del gobierno que está abocado a que las personas adultas que no han logrado completar su educación básica pueden hacer. ¿Y ¿Cuántos minutos duró la evaluación? Alrededor de una hora y media. Uh -huh. Los alumnos tenían dos horas y media para completar su evaluación, sin embargo anduvieron rápido, uh -huh. se demoraron una hora y media. Más o menos. Alrededor de 90 minutos, sí. ¿Y la etapa que sigue ahora? Bueno, eso no depende de nosotros. Uh -huh. Nosotros solamente evaluamos lo, los que tienen que seguir, son los mismos monitores, me imagino, que hicieron el primer taller. Yo creo que deben ser ellos los que van a continuar. No tengo esa información. ¿Y las, los resultados de las pruebas, más o menos? Los resultados de las pruebas... O las evaluaciones. Están en 15 días. Uh -huh. Los subimos a la plataforma nosotros. Y desde la dirección provincial o de Puerto Montt le avisan al monitor de los resultados. Uh -huh. Y cada alumno también puede, puede ingresar al, Buscar su... a la página y con su root. Y ellos uh -huh. pueden buscar ¿Sí? Aunque me hubiera gustado que vengan más personas, porque uh -huh. la medida que vienen más personas significa que el, que el proyecto está mejor eh, realizado. En relación al espacio físico en el cual estuvo la biblioteca pública. Yo creo que el espacio es bueno, pero me, me, me hubiera gustado que sea más privado. Uh -huh. Y obviamente entiendo la situación, ¿cierto? Que tienen un espacio reducido, pero igual es un lugar cómodo para... Pero yo soy Anita Osorio, me, me gustó lo que hicimos, aprendí algo, no sabía nada, algo me despertó. Y Dios quiere que todo el año siga. Y no sé si hicimos examen ahora, no sé si cómo va a salir. Ya. Y que esperando. Yo también me gustó, a pesar de que no, a mí le gustan esas clases, pero sí también me gustó. Muy bonito aprender. Mi nombre es María Yacán y 
que les ayuda a ella no solamente a, a desarrollarse como persona, sino que también les ayuda a poder eh, socializar mejor. Se hizo un grupo súper bueno, nos conocimos no solamente en la parte educativa, sino que fuimos conociéndonos a través de, de estos meses de campaña, nos fuimos conociendo como personas, muchas veces nos contamos los problemas que teníamos en cada familia, problemas que estaban pasando con sus hijos, y eso enriquece a la persona. Porque la parte educativa es una parte de la persona, pero la otra parte es la parte humana que nosotros podemos ir desarrollando. Y se creó un buen grupo, espero que le haya ido bien el examen. Eh, muchas de las personas llegaron aquí prácticamente sabiendo nada. Ahora se dan con un poquito más de conocimiento, algunos aprendieron a leer, a escribir un poco, a otros les faltó tiempo por el tema de trabajo, los horarios. Y empezamos con un grupo de casi 13 personas y terminamos con un grupo de casi 7 o 8 asistiendo normalmente. Y hoy día en la prueba, bueno, llegaron 5 otros por el tema de trabajo, no, no pudieron concurrir. Y espero que el otro año ojalá podamos estar otra vez juntos, el mismo grupo ya acoplado un poco mejor. Y si se integran personas nuevas, bueno, recibirlo con el cariño que nos entregamos cada uno de los que estuvimos participando de esta campaña. Y también, bueno, agradecer en este caso a la municipalidad por el hecho de, eh, en el fondo, podernos cobijar en este espacio, que es un espacio público, como es la biblioteca, y al personal que trabaja acá. Y ellos siempre tuvieron buena voluntad en el sentido de, de venir los días sábados, que no es un día de trabajo para ellos, y también en aportarnos en el sentido de, de tener paciencia, de tener calefaccionado el lugar. Y esas cosas también se agradecen. Para, para las personas que estudian, es eh, grato estar en un lugar agradable. Eh, así que eso se, se agradece. Y esperamos, ojalá, el otro año poder contar con este espacio igual. ¿Cuántos y, meses fueron los...? Bueno, nosotros la campaña empezó en junio, uh -huh. que fue la, el mes de que empezaron las inscripciones. Y finalizamos ahora en, la, en noviembre con el examen final de, de cada uno de los alumnos. En el fondo fueron casi cinco meses.